Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Sara, gente, hoje eu tô aqui na laje E hoje saiu um solzinho, finalmente, graças a Deus Porque eu já tava cheirando mofo já, né? E aí eu aproveitei pra subir e dar uma organizada aqui Porque tinha folha pra tudo quanto é lado Teve uma parte aqui da frente que eu já varri Porque tinha muita folha Preciso da água, que eu fiquei acho que dois dias sem dar água Por conta do frio né? Só vim dar uma olhada aqui nas, nos coleus, nas samambaias, que inclusive essa daqui que tá aqui, ó, que fica um pouquinho mais perto da ponta da laje aqui, eu fiquei de olho nela. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? E olha quem tá aqui no colinho, pedindo carinho pra mames. Fala oi, gente. Então é isso. Então faz o um cafezinho aí, amiga. Você que gosta de café, já pega a vassoura, o rodo, a pazinha, tá? E vem me ajudar. Tem muita coisa pra fazer. Aqui, ó, esse banco é onde eu deixo as plantas é, menores, né? Pra não ficar no chão. Só que ali, o, o corredorzinho que eu deixo, eu tô achando muito estreito. Aí eu tô querendo trazer o banco mais pra cá, pra criar um espaço mais ali. Aquelas que estão ali na ponta da laje, ó, tô achando elas muito jogadas pra lá. Não tô gostando, então eu vou trazer elas pra cá. Pra fazer um corredorzinho aqui. O que, que é, minha filha? Não tem como eu pegar você no colo agora. Hã? Não tem como pegar você no colo agora. Tem muita coisa pra fazer. Não tem como pegar você no colo. Ai, pendurado em um. Olha o meu asplene, como tá lindo, gente. Bem verdinho, cheio de mudinha lá pra sair. Olha como tá lindo. Eu só preciso trocar ele de vaso, colocar ele no vaso maior, ó. Tá vendo? Tá pedindo um vasinho maior já, mas tá lindão. Aqui, ó, eu já varrei, tá vendo? Tava cheio de folha, cheio. A minha iuca, como tá linda. Também preciso trocar ela de vaso, gente. Comprar um vaso maior, porque ela tá no vaso que ela veio ainda, tá vendo? Tá no vasinho que ela veio da loja. E ela tá crescendo e tá pedindo um vasinho maior, né? Ó. Ó, já deu essa... Mudinha aqui, tá dando outro aqui, ó. E tá dando outro aqui, ó. Bem pequenininho aqui, ó. Vai ter que trocar ela, né? Colocar no vasinho maior, tá merecendo. Esse vai ficar um vídeo bem aleatório, bem doido. Bem a minha cara, tá bom? E com café, ó. Aí eu vou mostrar o antes e o depois pra vocês. A minha fixo. As folhinhas novas. Que gostosa. Linda da mames. A maioria que eu preciso regar. Olha o tamanho dessa... Da minha dólar, gente do céu. Olha. Olha o tamanho dela. Tá gigante. Tá a coisa mais linda. A minha fixo que eu mostrei lá na... Meu filodendro, aliás. Que eu mostrei lá no, no mercado, no tour de ontem. Do Carrefour. É igual esse daqui, ó. Eu preciso trocar, que ela tá no mesmo vaso que ela veio do mercado, sabe? Mas tá linda, ó. Preciso colocar no... Tá cheio de folhinha nova aqui também. E tem essa daqui também, ó, que é outro filodendro. Que também tá lindona, começou a escalar aqui, ó. Aí, essas aqui são as minhas princesas que ficam no vaso de barro. Ó, pega um pouquinho de solzinho, tá vendo? Bem pouquinho também, e aí eu vou mostrando pra vocês. Ó, tá vendo? Dá uma organizada aqui. Ali tá minha ajudante, que não sai do meu pé. Fico o dia todo no meu pé. Sou ajudante da minha mãe. Eu sou a Kiki. E aí, ó, como tá agora. E aí eu vou mostrar o depois pra vocês. Ó o meu cróton, gente. Como tá lindo. Tá vendo aqui como o sol? Quando tem sol aqui na laje, fica bem melhor pra mostrar. Fica mais claro. Ó o meu cróton, como tá lindo. Coloquei duas hastes, ó. Ficou maravilhoso. E tem um outro ali. Quando eu arrumar tudo bonitinho, eu mostro pra vocês, tá? Ó, esse lado aqui eu já arrumei, tá vendo? Batendo um solzinho gostoso. Hoje tá uma delícia. Aí eu já vou arrumando e já vou regando, ó. Aí deixei essa fileirinha aqui. Essa daqui eu vou tirar lá daqui. Não vou deixar ela aqui não, porque tá muito no meio do caminho. Ó, aí eu deixei a fileirinha, tá vendo? Porque aqui, essa época do ano, bate um pouquinho mais de sol e de claridade. 
né? Pra deixar as bonitas mais bonitas. Aqui minha dracena. Que eu deixei ela no sol, bem na ponta da laje, tomando sol assim uns... Uma hora por dia, vai? Uma hora, uma hora e pouquinho. Gente, queimou um monte de folhinha dela, tadinha. Acho que eu já até mostrei aqui. Agora ela tá começando a se recuperar, ó. E nascer folhinha nova, tá vendo? Aqui também, ó. Tá ficando linda de novo. Mami está cuidando. Vocês lembram dessa daqui, ó, que eu comprei no Carrefour? A promoção. Tá linda, ó. Deu folhinha nova aqui. Eu preciso trocar ela de vaso, que ela colocar ela nesse vaso aqui, ó, que eu comprei. Ó. Quero colocar ela aqui, vai ficar bem lindona. Aqui, ó. Que é um vaso um pouquinho maior. Ó. Tirei essas duas folhinhas, ó, que estavam secas. Ficou linda, ó. Essa princesa aqui também, ó, tá com algumas folhinhas secas. Tirar aqui. Ela vai ficar bem lindona, né? Ela tem que fazer replante também. Tem algumas plantas aqui que estão precisando de replante assim, sabe, gente? Eu vou essa semana que vem focar nisso. Comprei o um substrato, comprei um pacotão, depois eu mostro pra vocês. O substrato bom. Agora sim, né? Dá até o do visual. Como tá linda. Lindíssima. Deixa eu continuar, né? Que tá ficando tarde. E eu tenho que correr, que tem muita coisa pra fazer. Tá tudo fora do lugar aí, tá vendo? Eu consegui arrumar essa parte aqui, ó. Esse lado agora. Falta o fundão, ó. A mesa lá, a mesa lá no fundo, ó. Como tá a situação. Ai, gente. Vim mostrar a arrumação como ficou antes que fique escuro. Porque já tá começando a escurecer. Já é fim de tarde, ó. Ficou assim, essa mambaia eu tava lá do outro lado, decidi colocar ela aqui, porque aqui é mais claro, mais claridade. Percebi que lá tava meio borocochô. Aquela ali eu mantive ali. Aqui, ó, eu abri mais espaço, que esse corredor aqui tava bem fechado. Eu tava me dando agonia já, né? Porque fica muito em cima, tava atrapalhando de passar. Eu abri mais. Eu deixei a minha exame gigante aqui. Eu quero replantar ela nesse vaso. Ela tá, não tá replantada, tá só... Coloquei só um vaso dentro do outro pra dar altura. Aí ficou assim, eu gostei, ó. Vocês gostaram? Eu amei, gostei. Esse meu croton aqui, ó. Tá gostando do vaso novo, porque ele tá cheio de, fur... de folhinha nova, tá vendo? Isso aqui é folhinha nova, isso aqui também é folhinha nova. Aqui, ó. Bem lindos, ó. Aí ficou assim. Dá uma visão contra a luz que eu acho que fica melhor pra ver. Tem lá o fundo da laje ainda pra arrumar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, a primeira parte do vídeo eu fiz ontem, que é sábado. Aí ficou tarde, eu acabei não mostrando aqui como ficou a parte de trás da laje. Aí hoje eu vou fazer algumas coisas aqui, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Dei uma organizada, uma mudada aqui. Aí eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui na mesa ficou assim. Aí eu coloquei minha zame aqui, porque vem a claridade daqui. Ó. Aí eu deixei aqui. Esses dois... Lembra dessa suculenta aqui que eu comprei? Quem não assistiu o vídeo lá do Garden da Avenida Atlântica, assiste lá, que tá bem legal. E essas duas bonitas aqui eu comprei lá. Elas não estão replantadas aqui ainda, ó. Mas eu vou replantar elas aqui, ó. Nesse vaso. Tinha esses dois vasos de barro aqui. Que eu não tava usando, porque tinha uma plantinha aqui, mas a planta cresceu, eu tirei, mudei de vaso e eles ficaram sem uso. Aí eu vou colocar, vai ficar bonito, né, ó. Ó. Eu acho que vai ficar bem linda. Aí eu vou mostrar depois o replante pra vocês, se vocês quiserem ver. Aí vocês deixam aqui no, nos comentários, tá? Esse centro de mesa aqui, gente, tem o maior carinho ganhei da minha sobrinha, que ela foi embora morar fora do Brasil e ela me deu de presente. Eu amo já essas coisas coloridas, feito à mão. Acho lindo. E aí eu deixei aqui. Então ficou assim. Ah, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês meu arranjo de colheus, gente. Olha como tá lindo. Aí tava aquele monte de pote. Eu falei, quer saber, eu vou comprar uma floreira. E vou colocar todos eles, fazer um, um misto, né? Olha como ficou lindo. Aí tem esse, tem esse daqui. 
Tá com a cor bem viva, porque lá na, no muro da laje pega bastante sol, né? Olha como tá lindo. Esse daqui é o meu preferido, olha. Que lindeza. Eles, pra ficarem com essas cores vivas assim, ó, precisa de sol. Na sombra, eles não ficam tão bonitos assim. Eu já tive... Já fiz a experiência, né, de deixar... Ah, esse daqui que eu não mostrei, que lindo. Já fiz a experiência de deixar em meia sombra, pegando meia horinha de sol por dia. Não fica bonito, não fica as cores vivas assim. Então, Coleus ama sol e água. Ah, tem esse daqui também, ó. Então, eles amam sol e água. Não pode deixar o substrato seco de jeito nenhum, porque eles são bem dramáticos, né? Então, eu fiquei dois dias aqui sem subir na laje que eu falei... Né, frio, chovendo, aquela garoa fina. Fiquei dois dias, mas fiquei de olho neles e nas samambaias. Não pode piscar. Mas tão lindos, ó. Agora ficou mais nublado de manhã. Tava um solzinho gostoso. Eu até tirei foto aqui, o gatinho tá até deitado aqui, ó. E eu tava aqui que tava batendo sol gostoso, mas o sol foi embora. Agora tá ficando nublado. Eu vou descer porque João Paulo tá na cozinha hoje. Ali a arrumação, ó, que eu mostrei ontem pra vocês. Mas eu vou mostrar de novo, tá bom? Vocês querem ver de novo? Vamos ver de novo, amigas. Olha, aí ficou assim, ó. Eu gosto de fazer esse corredorzinho, porque eu acho que as plantas juntas, né, me dá mais espaço. Ó, o Imbé lindão. Me dá mais espaço. E fica melhor também pra eu cuidar elas juntinhas, né, ó. É que tá minha... Comigo ninguém pode, gente, como ela tá crescendo. Eita, quase que eu caio aqui. Como ela tá crescendo, olha o tamanho dessa folha. Tá gigante. Aqui tá a minha amaranta. Aí ficou assim, ó. Esse corredorzinho que eu amo. Meu manacá da serra continua florindo, gente, ó. ó. E ele dá florzinha rosa e branca. Aí esse lado de cá ficou assim. Meu pacová. E aí, vocês gostaram? Minha yuca. Eu joguei, fiz uma misturinha de detergente, porque olha aqui. Já fiz, joguei ontem. É, hoje eu vou jogar de novo. E ficou assim a minha arrumação. Ó, dei uma volta completa na laje pra vocês verem. Ah, gente, vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o almocinho de domingo, ó. Frango assado, frango do João Paulo, ele que fez. Uma macarronada, acho que vou colocar um zoom maior aqui. Uma macarronada, tem mais molho lá, coloquei aqui só pra ficar bonitinho esse pouquinho de molho. E maionese, que eu amo, gente. Aqui tá a minha comida preferida, ó. É, frango assado, macarronada e saladinha de maionese essa saladinha de maionese aqui, ó, foi mamis que temperou ficou uma delícia, então bora almoçar, né já vai dar 3 horas da tarde bora almoçar, amigas e amigos vem, vou esperar vocês, tá não demora que eu tô com fome gente, vim finalizar o vídeo tô aqui, chega, tô torta, de tanto que eu comi a cara do João <risos> tá tudo muito torto aqui e quem tá atrás de mim aqui, ó segundo round a mames, fazendo o segundo rádio ali, acabou com a cheia, não dá nem pra falar, né? <risos> então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Porque agora eu vou botar o bucho pra cima e esperar fazer a digestão. Beijo!